ఆమతం అనే అభిప్రాయంతో మేము సుప్రీం కోర్టు వారిని ఆశ్రయించడం జరిగింది ఏ ఏ అంశాల పట్ల మీరు విభేదిస్తున్నారు అంటే హైకోర్టు కొన్ని కామెంట్స్ చేసింది మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు మనీ ట్రయల్లో అవి చంద్రబాబు నాయుడుకి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి కానీ చేరినట్టుగా నిరూపించలేకపోయారు అన్న కామెంట్ ఒకటి ఇట్ ఇస్ ఆన్ గోయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ హాస్ నాట్ హెడ్ బిన్ కంప్లీట్ అండ్ ఆర్ కంక్లూడెడ్ ఈడి ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కూడా ఈ కేసులో ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది సిఐడి చేస్తుంది ఇన్వెస్టిగేషన్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ టోటల్ గా ఎప్పుడు కంక్లూడ్ అవుద్ది అంటే చార్జ్ షీట్ వేసేటప్పుడు కంక్లూడ్ అవుద్ది చార్జ్ షీట్ వేసేదాకా ఇది ప్రవాహం జరగతానే ఉంటుంది ఈ రోజు దాకా మా దగ్గర ఉన్న ఎవిడెన్స్ గౌరవ ఎవిడెన్స్ ఏ కోర్టులో ఇస్తారండి ట్రయల్ కోర్టులో మాత్రమే పార్ట్ వన్ సిడి పార్ట్ టూ సిడి రిమాండ్ రిపోర్ట్స్ కూడా ఎవ్రీ డే జరిగే ఆన్ గోయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ పార్ట్ టూ సిడి పార్ట్ వన్ సిడి ట్రయల్ కోర్టు ఏసీబీ కోర్టుకు మాత్రమే సమర్పిస్తారు దిస్ ఈజ్ యాజ్ కంటెంపరేటెడ్ అండ్ సిఆర్పీసీ కొత్త చట్టాలు ఏమైనా పెట్టుకుంటారో నాకు తెలియదు హైకోర్టు వారికి ఇన్వెస్టిగేషన్ డే టు డే ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇవ్వరు కూడా సిఆర్పీసీలో ప్రొవిజన్ లేదు అయినా కూడా వేలు విచారణకు వచ్చినప్పుడు చాలా 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 మీరు అడిగినటువంటి మనీ ట్రయల్ మీరు అడిగినటువంటి మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోటి మీరు అడిగినటువంటి విషయాలు ఇక్కడ మొత్తం ఎంత లూట్ అయింది ఒక కంపైలేషన్ ద్వారా ఇవ్వడం జరిగింది ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్న అబ్జెక్షన్స్ నోట్ ఫైల్స్ కూడా జిరాక్స్ కాపీస్ ఇవ్వడం జరిగింది కన్సైజ్ చేసి అప్పుడు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ సునీత్ గారు జిఓఎంఎస్ నంబర్ ఫోర్ ప్రకారం తొంభై పర్సెంట్ వాళ్ళు తెస్తేనే మనం పది పర్సెంట్ ఇవ్వాలని ఉంది ఎంఓయూలోకి వస్తే పది పర్సెంట్ తొంభై పర్సెంట్ లేదు కాబట్టి ఈ డబ్బు ఇవ్వడానికి లేదు అని తీసుకున్న అబ్జెక్షన్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఫైనాన్స్ సీఎం గారు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి నోట్ ఫైల్ కూడా గౌరవ హైకోర్టు వారికి ఇవ్వడం జరిగింది చీఫ్ సెక్రటరీ సీఎం మీటింగ్ లో డిసైడ్ చేశారు బీఆర్ఓలు ఇచ్చేసేయండి అని ఓవర్ రూల్ చేసినారు ఈ ఆల్ అబ్జెక్షన్స్ ఓవర్ రూల్డ్ బై ది దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇంతకన్నా సాక్ష్యం ఏముందండి మేము ఈ విషయాలు నోట్ ఫైల్ కోర్టు వారి దృష్టి తీసుకుపోతే వాళ్ళకి ఆ రైట్ ఉంది కదా చీఫ్ మినిస్టర్ అంటారు రైట్ ఈస్ దేర్ దట్ రైట్ హ్యాడ్ బిన్ అబ్యూస్డ్ టు ఎన్ రిచ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఇస్ క్రోనిస్ అదే పీసీఆర్ ఇంక సాక్ష్యాలు ఏందండి ఇక్కడ సీమన్స్ కంపెనీ జర్మనీ కంపెనీ చేసి ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్ట్ రిపోర్ట్ లో మూడు పది రూపాయల నోట్ల ద్వారా హైదరాబాద్ డబ్బు చేరింది అని ఎవిడెన్స్ జర్మన్స్ కలెక్ట్ చేశారు అది కోర్టు వారి దృష్టికి తీసుకుపోయినాం ఎవిడెన్స్ లేని ఏంది హైదరాబాద్ అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి ఆ పర్టికులర్ పీరియడ్ లో పర్టికులర్ పీరియడ్ లో తెలుగుదేశం అకౌంట్ లో ఊరు పేరు లేకుండా పేరు లేకుండా మేము జమ చేసినటువంటి అమౌంట్ కూడా మేము లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది డిపాజిట్ స్లిప్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది బ్యాంకును మేము ప్రతి డీటెయిల్ అడుగుతున్నాం ఈ రోజు కూడా బ్యాంక్ తో కరస్పాండెన్స్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు ఇంకా మాకు పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు కానీ మేము వెరిఫై పేయిన్ స్లిప్ లో అడ్రస్ లేదు పేరు లేదు ఒక సిగ్నేచర్ మాత్రమే ఉంది పక్కన పెడదాం ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ జరిగింది ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ జరిగింది ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ లో మూడు వందల రెండు వందల నలభై కోట్లు దోచేయడం జరిగింది అని ఎవిడెన్స్ ఉంది అది కోర్టు వారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం తీసుకొచ్చాం తర్వాత కోనర్స్ రిపోర్ట్ అని ఉంది అది కూడా గౌరవ హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చాం ఇక్కడ టోటల్ గా మూడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఉండాల్సిన ప్రాజెక్టు మేము వెరిఫై చేస్తే కోనర్స్ మేం కాదు ముప్పై ఆరు కోట్లకు మాత్రమే ఉన్నది అక్కడ ది మెన్ మిట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్
మూడు వేల చిల్లరలో ముప్పై ఆరు కోట్లు ఉంటే ఎనిమిది వేల కోట్లు అక్కడ పోయింది వాళ్ళు పది పర్సెంట్ తొంభై పర్సెంట్ తెచ్చుంటే అది పక్కన పెడదాం మూడు వందల డెబ్బై కోట్లు ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క మీకు సొమ్ము చేరింది కదా ముప్పై ఆరు కోట్లే ఉన్నది అక్కడ పొర రెండు వందల చిల్లర కోట్లు ఎవరు చోపిలకు పోయింది కూడా చూపించాం ఇది ట్రయల్ కాదు ప్రైమఫేసి కా కేసు మాత్రమే పూజ చేయాలా ఇది మినీ ట్రయల్ చేయడం జరిగింది గౌరవ హైకోర్టు వారు మినీ ట్రయల్ విచ్ ఈస్ ప్రొహిబిటెడ్ బై ద ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు ఆ విషయం గౌరవ సుప్రీంకోర్టు దృష్టిని తీసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఒక విషయం చెప్తానండి ముఖ్యంగా దిస్ ఇస్ ఎకనామిక్ అఫెన్స్ సోషియో ఎకనామిక్ అఫెన్స్ దిస్ షుడ్ బి లెసన్ ఫర్ అదర్స్ నాట్ టు కమిటీ ఇది జనరల్ గా నార్మల్ గా ఐపీఎస్ అఫెన్స్ లో ఇంకొక అఫెన్స్ కాదు సోషియో ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్లు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దోచేయబడితే ఇది నార్మల్ కేసు అలా ఫ్రీంగ్ ఫ్రమ్ జస్టిస్ స్టార్టింగ్ ది కోర్స్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఆర్ కమిటింగ్ రిపీట్ క్రైమ్ ఈ మూడు పారామీటర్స్ కాదు అటువంటి జడ్జిమెంట్ సుప్రీంకోర్టు వారు ఇచ్చినటువంటి హైకోర్టుకి ఇచ్చాము దిస్ ఇస్ సపరేట్ క్లాస్ అండ్ బ్రీడ్ కేసు ఇది మామూలు ఐపీఎస్ అఫెన్స్ కాదు ప్రజాస్వామ్యం మూడు వందల డెబ్బై ఒక కోట్లు దోచేస్తే ఇది వేరే ఇట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ అట్ డిఫరెంట్ క్లాస్ సాక్షులు ప్రభావితం మాత్రమే కాదు దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ది పారామీటర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ మనీ ఎవరిబడి మై టాక్స్ పేయర్స్ మనీ దట్ కాట్ ఇన్ పాకెట్స్ ఆఫ్ సమ్ పీపుల్ దట్ ఈస్ ఎవిడెన్ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నది సీమల్స్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంటర్నల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ లో ఉన్నది వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ లో ఉంది ఆడిట్ రిపోర్ట్ లో ఉంది కోనర్స్ రిపోర్ట్ లో ఉంది ఇవన్నీ ఖాతా చేయకుండా బుల్డోజ్ చేసి ఓవర్ రూల్ చేసినటువంటి చంద్రబాబు నోట్ ఫైల్స్ లో ఉన్నాయి ఫైనాన్స్ నోట్ ఫైల్స్ లో ఉన్నాయి ఈడీ కూడా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది సాన్ గోయింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ నాట్ కంప్లీటెడ్ కంక్లూడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కాదు చార్జ్ షీట్ వేసే తెలుగు అప్పుడు ఉంటుంది ఎవిడెన్స్ అప్పుడు కూడా ఎవిడెన్స్ లేకపోతే డిశ్చార్జ్ చేసుకుంటారు ముద్దాయి అది సిఆర్పీఎస్ లో చెప్పబడిన ప్రొవిజన్ టూ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రకారం This is, this is not the stage to evaluate the evidence, quality of the evidence, quantity of the evidence. They have a stage at discharge position after filing the charge sheet. This is the third of the story in the Parinamo. Bail, Parinamo, that is not going to be the Parinamo. This is the first thing. కచ్చితంగా అన్ని విషయాలు గౌరవ సుప్రీం కోర్టు వారి దృష్టి ప్రైమాఫేసి కేసు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఎక్కడెక్కడ పోయింది రబ్బని దిస్ ఇస్ ప్రైమాఫేసి కాస్ నాట్ కంక్లూడింగ్ కేసు గుర్తించలేదనే నా బాధ ఇప్పుడు ఏదో చెప్తా వారు జడ్జిలు అండి వాళ్ళకి హక్కు అధికారం ఉంటుంది మనం మనం క్వశ్చన్ చేయకూడదు జడ్జి కాదు అధికారాన్ని మనం క్వశ్చన్ చేయకూడదు కానీ ఆర్డర్ని క్వశ్చన్ చేసినా ఆ హక్కు ఉంది జడ్జి గారిని క్వశ్చన్ చేసే హక్కు ఎవరికి లేదు వ్యక్తిగతంగా ఆర్డర్ని క్వశ్చన్ చేసే హక్కు నాకుంది మా ఏడు పంత అదే కదా ఎక్కువ పరిగణలోకి తీసుకోదే కదా ఏడు పంత లేకపోతే ఏడు దాకా ఎందుకు వస్తావు ఇక్కడికి వచ్చిన కారణం అదే మేము ఇంత వాల్యూమ్స్ అవి ఎవిడెన్స్ ఇస్తే ఎవిడెన్స్ లేదని హౌ కోర్ట్ కుడ్ కమ్ ఇన్ టు కంక్లూషన్ సే దట్ ఇట్ వర్ ఎవిడెన్స్ అట్ ది బెయిల్ స్టేజ్ ఇది చాలా దురదృష్టకరం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్ ఈస్ అన్ప్రిసిడెంటెడ్ బెయిల్ ఆర్డర్ మంచి ప్రశ్న అడిగారు బాబు ఈ సెవెంటీ అంటే దండం పెడుతుందా ప్రతి స్టూడియోలో ప్రతి టీవీ స్టూడియోలో ప్రతి ఒక్కరూ మేధావులే కొట్టా ముందర నిలబడ్డ ప్రతి ఒక్కరు న్యాయ నిపుణులే అక్కడే మినీ ట్రయలు అక్కడే సెవెంటీన్ ఇయర్ జడ్జిమెంట్లు అక్కడే తీర్పులు అక్కడే వాదనలు చెప్పి 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 రాష్ట్రాన్ని హింసించారండి ఇన్ని రోజులుగా సెవెంటీన్ ఏ అనేది వాదనలు విన్నారు గౌరవ సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఉంది దానిలో ముఖ్యంగా మీరు అడిగిన ప్రశ్న బాబు చెప్తుంటా ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ బెయిల్ కూడా అడగడం జరిగి ఉంది ఆ విషయం కూడా సుప్రీంకోర్టు పరిధిలో ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగి ఆర్డర్స్ రిజర్వ్ ఉంది ఈ లోపల హైకోర్టులో బెయిల్ వేశారు ఆ విషయం గౌరవ హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకుపోయింది ఈ బెయిల్ అనేది సుప్రీంకోర్టు కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా ఉంది అది కూడా విన్నారు ఆర్డర్స్ రిజర్వ్డ్ ఇప్పుడు మీరు మళ్ళా బెయిల్ వినడం సమంజసం కాదు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను గౌరవ న్యాయమూర్తి అప్పుడు గౌరవ న్యాయమూర్తి వారు చెప్పారు నువ్వు చెప్పిన కంటెన్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తాను ఆన్సర్ చేస్తాను దురదృష్టకర విషయం ఏంటంటే ఆ మాటే ప్రస్తావన లేదు ఆర్డర్లో వెన్ ది మ్యాటర్ ఈస్ సీస్ విత్ ఆల్సో విత్ రిగార్డ్ టు బెయిల్ బిఫోర్ ది సుప్రీంకోర్ట్ 
the high court exceeded its limits the honorable high court exceeded its limits to entertain a bail application where a part of the constitution is also containing a requirement to pray for the bail that i adi gor gauru drishti court ward drishti isukona pariganalo chesukola andukane mem gauru supreme court ward degi kochu koralo vicharana vastund anukuntha ante diary number kuda ee roju ah ee roju file chesam diary number kuda ichindi kabati జస్టిస్ డిలేడ్ ఇస్ జస్టిస్ డినైడ్ అని మీకు అందరికీ తెలుసు అది న్యాయం లేట్ అయితే న్యాయం ఇవ్వనట్టే కానీ ఖచ్చితంగా మా ప్రయత్నాలు మేము చేస్తాం హీరింగ్ తెచ్చుకోవడం మా హక్కు కానీ అది ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారం జరగద్దు మేమేం దాన్ని మేనిపులేట్ చేసి చేయలేము గౌరవ సుప్రీంకోర్టు వరకు ప్రొసీజర్ ఉంటుంది డైరీ నెంబర్ పడుద్ది డిఫెక్ట్స్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తారు దాన్ని రెక్టిఫై చేయాలంటే చట్ట ప్రకారం దాని పరిధి ఆ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ఇది హీరింగ్ వస్తుంది చూస్తాం ఖచ్చితంగా అది ఇంకా డిసైడ్ విల్ డూ ఆల్ ది థింగ్స్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ కోర్టులో చట్టపరంగా న్యాయపరంగా మేము ఏ చేయడానికి మా హక్కులు ఉన్నాయో అన్ని ఉపయోగించు ఇంకా అట్టయితే డెబ్బై మూడు ఏళ్ళు దాటిన జైల్లో ఉండకూడదు ఎస్ సిఆర్పి సబ్మిట్ చేసిపారండి ఆ డిసీజెస్ ఉన్నోడు కో జైల్లో వద్దు అమెండ్ చేసిపారండి ఈ గొడవ బాధ్యత కదా సిఆర్పి సబ్మిట్ చేసుకోండి హూ ఈస్ ఏజ్ దాన్ సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్ షుడ్ నాట్ బి కెప్టెన్ జైల్ సింపుల్ అమెండ్మెంట్ మీకు శక్తి ఉంటే చేసుకోండి యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ వార్ ఇస్ ఇంకా రాజమండ్రిలో రెండు వేల మంది మూడు వేల మంది ఖైదీలు ఉంటారు ప్రతి ఒక్క బాగలేనోడు ప్రతి ఒక్కడు రేపు రాడనేది మీరు ఏమైనా అనుకుంటారా వస్తాడు ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ప్రకారం చట్టం ముందు అందరు సమానులే కదా నీకు ఒక్కడికి ఏసీ రూమ్ ఇచ్చి నీకు ఒక్కడికి ఏసీ పెట్టి నీకు ఒక్కడికి ఏఏజీ పంపించి దానికి చట్టం ఒప్పుకుంటుందా వాళ్ళకు కూడా చేయాలి కదా వాళ్ళకు కూడా చేయాలనా పడలేదా చట్టం ముందు అందరు సమానులే కదా వాళ్ళకు కూడా చేయాలన్నా ఇంకా ఇంకా టోటల్గా ఈ పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో జైల్స్కి మారిపోతాయి జైల్లో ఒకరు ఉండరు ఏం వారికి ఎందుకు ఇవ్వరు చట్టం ముందు అందరూ సమానం అయినప్పుడు వాడు కూడా వస్తారు నా బాగాలేదని డబ్బున్నోడు ఉంటాడు నేను కూడా ఏజీకి పోతానంటాడు ఇంకొక ఇంకొక దానికి పోతానంటాడు పంపించాల్సిందే కానీ అది ఆర్డర్ అయిపోయింది ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక చట్టం ఉంది ఆ చట్ట ప్రకారం బాగలేకపోతే మెడికల్ బోర్డు ఎగ్జామిన్ చేయాలా ఆ మెడికల్ బోర్డు తీర్మానిస్తుంది ఈ జబ్బు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నయం కాదు ఎక్స్ ఎక్స్ వై దగ్గర చూపించుకుని వా మెడికల్ బోర్డు నిర్ణయం ప్రకారం జరగాలా ఇక్కడ జరగలేదు న్యాయం జరగద్దని నమ్ముతున్నాం కాబట్టి 